ഹായ് വാൾ മാക്സ് ടൂബിലെ സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്യാം പ്രസാദ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവരെ അതൊന്ന് പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായി കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് പി എസ് സിക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന പദങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് അതെല്ലാം അപാജ്യ സംഖ്യകളാണ് അപാജ്യ സംഖ്യ പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ അതുകൊണ്ടും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത അപാജ്യ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഒമ്പതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എട്ടാണ് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പൊ പത്താണെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരിക അടുത്തത് പതിനൊന്ന് അപ്പൊ അടുത്ത പദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പോയിന്റ് ടു അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സീറോ ഫോറിൻ്റെ വില എത്ര ഇത് വളരെ എളുപ്പത്ത് കാണാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഗുണനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഒന്നും നോക്കണ്ട രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് സ്ഥാനം ഇവിടെയോ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് കൊടുക്കണം ഗുണനം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് വരും ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പൂജ്യം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കും പ്ലസ് ഇനി ഇതേമാതിരി ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുന്നു നാല് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര പോയിന്റ് സ്ഥാനം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെയോ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വരണം നാലെണ്ണം വരണം അപ്പോൾ നാലെണ്ണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു രണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് കൊടുത്താൽ മൂന്നാവും ഇത് കൊടുത്താൽ നാലാവും അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു അതിന് നമ്മൾ ഹരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കണം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സീറോ ഫോർ ഇത് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരെ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ഫോർ സീറോ ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സീറോ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സീറോ ഫോർ ഒരു സംഖ്യേനെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയിൽ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനവില എത്ര ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പോയിന്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് എന്നാണ് വിചാരി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ഥാനത്തിന് സ്ഥാനവില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ പത്തായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ നൂറായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനവില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ാണ് ഇത് ഈക്വൽ ടു അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനവില ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ക്ലോക്ക് മണിക്കൂറിന് മാത്രം മണിയടിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിയടിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാവുക ഒരു മണിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്ന് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പന്ത്രണ്ട് തവണ അടിക്കും വീണ്ടും ഒരു മണി എന്നാണ് വരിക ഒരു ദിവസം രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ക
ഇതെങ്ങനെ ഗുണിക്കുക മൂവാറ് പതിനെട്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഒരു ആറ് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് എഴുപത്തെട്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ എഴുപത്തെട്ട് തവണ അടിക്കും വീണ്ടും ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആവുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യണം അത് ഈക്വൽ ടു എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് ഒന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഏഴ് രണ്ട് പതിനാലും ഒന്നും പതിനഞ്ച് അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു ക്ലോക്ക് മണിക്കൂറിന് മാത്രമാണ് മണി അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് തവണ അത് അടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ട്രിക്കി മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്കിത് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇതൊരു ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക ചതുരം വൃത്തസ്തംഭം പഞ്ചഭുജം ത്രികോണം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ബി ആണ് ആൻസർ ഞാൻ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തത് അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ചതുരം പഞ്ചഭുജം ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്യുമാന രൂപങ്ങളാണ് എന്നാൽ വൃത്തസ്തംഭം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ത്രിമാന രൂപമാണ് ഇങ്ങനെയാണിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് ലോജിക്കലായിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ത്രിമാന രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദ്യുമാന രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അത് വീണ്ടും ഒരു ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരാൾക്ക് നാല് ആൺമക്കൾ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സഹോദരിമാരുണ്ട് എങ്കിൽ ആകെ എത്ര മക്കൾ ഒരാൾക്ക് നാല് ആൺമക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നാല് കുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സഹോദരിമാരുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ആൺമക്കൾക്കും കൂടി ഒരു സഹോദരിയെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ വരിക നാല് ആൺ കുട്ടികൾ പ്ലസ് ഒരു സഹോദരി ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇവിടെ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സഹോദരിമാരുണ്ടെന്ന് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെയില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു സഹോദരിയെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഒന്നിൽ കൂടുതലായാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സഹോദരിമാരായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം എത്ര മക്കൾ ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ അഞ്ച് മക്കൾ ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതൊരു ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ സംഖ്യകൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയാൽ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഏത് ആരോഹണ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അടുത്തതോ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അടുത്തതോ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ ചെറുതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലുതിലേക്ക് എഴുതി ഇനി ഇതിലെ എഴുതിയ ശേഷം എന്താ നോക്കണ്ടേ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഏത് ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആരോഹണ ക്രമം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ ആരോഹണ ക്രമം എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒക്ടോബർ പത്താം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ആണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ പത്താം തീയതി ഏത് ആഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കലണ്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ലോജിക്ക് ഞാൻ പറയാം ഒക്ടോബർ പത്തിൻ്റെയും സെപ്റ്റംബർ പത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഇടയിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ എത്രയാ മുപ്പത് അതെങ്ങനെ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി സെപ്റ്റംബറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒക്ടോബർ വരുന്നത് സെപ്റ്റംബറിൽ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളാണ് ആകെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പത്ത് മുതൽ ഒക്ടോബർ പത്ത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചില മാസത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്നുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി കൂട്ടി എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ സെപ്റ്റംബറിൽ മുപ്പതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒക്ടോബർ പത്ത് വരെ എടുത്തപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുപ്പതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഈ ശിഷ്ടം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്
ഒരു ദിവസം കുറച്ചാൽ ബുധൻ വീണ്ടും ഒരു ദിവസം കുറച്ചാൽ ചൊവ്വ ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അത് വീണ്ടും ഒരു ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഒരു ക്ലോക്കിൽ മിനിറ്റ് സൂചി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങണമെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ കഴിയണം ഇപ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം മണിക്കൂർ സൂചി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ സൂചിയാണ് മെല്ലനെ പോകുന്ന സൂചിയാണ് മിനി മിനിറ്റ് സൂചി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു തവണ കറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ അറുപത് മിനിറ്റാവും എത്ര മിനിറ്റാവും അറുപത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ എന്നാ വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അറുപത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അറുപത് മണിക്കൂർ എന്നും ഓപ്ഷനിലുണ്ടാവും ചിലവല അത് പോയി എഴുതും പക്ഷെ അത് തെറ്റിക്കരുത് അറുപത് മിനിറ്റ് കറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും എത്ര മണിക്കൂറാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറാവും ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഏതാണ് നോക്കാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയുടെ സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക സിലിണ്ടർ വൃത്തം സമചതുര സ്തൂപിക അതെന്താണെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക വൃത്തത്തിൻ്റെ ത്രിമാന സ്തംഭ രൂപമാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സമചതുര സ്തൂപികയാണുള്ളത് അത് എന്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും സമചതുരത്തിൻ്റെ ത്രിമാന സ്തംഭ രൂപമാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും സമ ചതുരം അതെന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് പറയാം വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് വലിച്ചു നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സിലിണ്ടർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ത്രിമാന സ്തംഭ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സമചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊരു സ്തൂപിക ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ മാറും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്തൂപം കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ത്രിമാന സ്തംഭ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ത്രിമാന രൂപങ്ങളും അതുപോലെ ദ്വിമാന രൂപങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച് പോവുക എന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പുതിയ വീഡിയോ ഒക്കെയായി മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ അറിയിക്കുകയും ചെയ